Muchas gracias a la facultad por la organización de este ciclo de charlas, a la maestría de ciencias agropecuarias a la cual pertenezco y promovemos estas actividades para tratar de potenciar el desarrollo y la formación de recursos humanos en estas disciplinas que son emergentes pero que demandan un gran desafío hacia el futuro. Eh, ¿Están viendo? No, Jorge, todavía no. No, no, profesor. Vamos a sacar el... Vamos a ver si hacemos nuevo, entonces. Ahora sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, eh, el título que hemos puesto esta presentación es Potencial del Bosque de Calden, Brecha Ambiental y Económica. Y lo que voy a presentar es un estudio de caso, básicamente... Básicamente este estudio de caso tiene como antecedente, el primer antecedente de gente que se interesó en el tema de recursos naturales, bosque nativo y específicamente Calden fue de Diego Tello y él empezó a, a trabajar por allá por el 2007-2008 y tuve bueno, el placer de dirigir la tesis y en la primera tarea a la cual se había abocado fue el tema de ver cuáles eran los servicios ecosistémicos que tenía el bosque de Calden y en general lo que parecía eran muchas cosas que, se, que parecían valiosas, pero no estaban cuantificados ni, ni reconocidos cuáles eran, cuánto, cuánto producía, cuánto dejaba de producir. Así que fue uno de los primeros trabajos que realizamos. Después desarrollamos una encuesta junto con el INTA de disposición a pagar eh, por ordenar el territorio y tomamos como un caso específico el tema de ordenar el territorio donde había bosque nativo y lo que nos quedamos sorprendidos es porque la gente tenía disposición a pagar por ordenar y conservar el bosque, al igual que por ordenar y conservar las tierras. Eso, Tello lo trabajó en su tesis, con análisis de beneficios costos y análisis multicriterio, trabajó para ver cómo armar un menú de posibilidades para discutir a nivel de políticas públicas cómo se puede establecer una visión compartida de futuro y tratar de empezar a caminar hacia ella, dado algún nivel de deterioro que se detectaba en el ecosistema. Después, eh, también trabajo con el tema de la evolución histórica del bosque de Calden en la provincia de Córdoba y básicamente en el distrito geográfico de Calden. Un lugar más reciente fue un convenio que realizamos con el Ministerio de, Agricul de, perdón, de Servicios Públicos y en ese caso estaba el ministro López y el ingeniero Cantero, desde el Servicio de Conservación de Suelos, se organizó un servicio para ver cómo ordenar, el, cómo planificar, cómo pensar el corredor vigilante de Calden, ese acuerdo lo dirigió Plevis y desarrollamos posiblemente ahí el, el mayor nivel, de, la aproximación más importante en términos de reconocimiento del medio físico, que era algo que no estaba muy desarrollado hasta ese momento, y pudimos rescatar algunas experiencias, como la experiencia de la estancia Relico, que en cierta forma fue promovida de la universidad por, un, eh, por, una eh, por una persona que estaba estudiando en la universidad y que después vamos a profundizar. Y con este convenio llegamos a la presentación del de, eh, proyecto para ordenar el Corredor Biogeográfico de Calden al Fondo Verde del Clima, que eso cerró, eh, se presentó el año pasado. No, ten, no tengo más noticias de qué pasó, pero hemos apoyado a la provincia para traer este tema. En esta, en esta instancia, en el convenio con el ministerio, con Tello, hicimos la parte de entrevista a los actores y ahí pudimos observar la percepción que hay social sobre el bosque nativo y por ahí, contrario a nuestra expectativa, el bosque está muy bien considerado por todo, casi todos los pobladores locales. Después, más reciente, tuvimos un convenio con INTA, en, nosotros trabajamos, ayudamos a, con Cristechi y con Gobi para expandir el tema de, bueno, eh, ellos tenían un trabajo en el Espinal, en todo lo que era el distrito del Corredor Geográfico de Calden, 
Y lo que nosotros ayudamos a trabajar en eso es tratar de identificar qué tipo de productores trabajan en el bosque de Calden y cómo podemos elaborar el elaborar el análisis de beneficio y costo para posibles medidas de mitigación de cambio climático. Esos antecedentes, en cierta forma, me han alimentado bastante sobre lo que voy a decir hoy día, pero posiblemente la mayor información está sistematizada en este trabajo, que se llama planificación territorial y valorización del bosque en el corredor de biogeográfico de Calde, en Córdoba, Argentina, y que los coautores son Plevis, Tello, Telo, Gil, Fiandino, Cisneros, Tarico y Cantero. Y que lo, hemos, lo hicimos el año 2018, lo presentamos a la Asociación de Economía Agraria y está en proceso de desarrollarse, de, de publicación, eh, de publicación en revista científica. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Básicamente, el objetivo de contenido son analizar la brecha ambiental y económica de la agricultura y en términos amplios, que incluye la ganadería y todas las actividades que hace el hombre sobre la tierra para producir bienes vinculados a ya sea materia prima para alimentos, o fibras o eh, alimentos para mascota, en el corredor biogeográfico de Calde. Y básicamente la pregunta que vamos a hacer, dado que es la cuestión del ambiente, es decir, eh, muchas veces es más fácil decir que agricultura no queremos a decir ¿Qué agricultura queremos? Porque cuando uno dice, ¿qué agricultura queremos? ¿Cuál es la cultura que va a inducir nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestros valores? ¿Qué queremos realmente? Porque la que no queremos, uno negando la que no quiere, no logra hallar la que quiere. Entonces, esto nosotros vamos a tratar de mostrar una experiencia de cómo tratar de ir construyendo esta posibilidad de identificar qué agricultura creemos. queremos. Y... Eh, la, vamos a dividir esta presentación en tres partes. La motivación que va a ser simplemente con un ejemplo para poder llegar a la brecha o tensión creativa, que es tratar de darle precisión a este término para poder identificar qué agricultura queremos y después irnos al estudio de caso y presentar lo que es la parte del modelo predial del productor empresario y agregarlo un poquito, pero es simplemente a modo ilustrativo porque... Eh, por razones de tiempo es estimularlo más para la lectura que para lo que vamos a compartir en la presentación. Y finalmente vamos a llevar, llegar a algún resumen y consideraciones finales. Bueno, la motivación, yo voy a empezar con una definición simple de lo que es el flujo de bienes y servicios, voy a hacer un poquito de encaje en el objetivo de desarrollo sostenible y voy a ir a planificación del, del territorio como para motivar este tema de por qué es importante pensar qué agricultura queremos. Cuando uno dice flujos de servicios del medio físico, póngale medio físico, pongámosle naturaleza, pongámosle la madre tierra, pongámosle el planeta, a la sociedad, ¿cuáles son las cosas que la, la, la tierra le brinda a la sociedad? Y básicamente, este autor Freeman identifica cinco bienes o servicios que la naturaleza le aporta a la sociedad. El primero es hábito y soporte de la vida. Y en hábito y soporte de la vida están también las actividades propias de regulación del aire, del agua, de la regulación térmica, pero también las actividades de soporte de la economía y la sociedad, todo lo que es la infraestructura productiva, cultural, la ciudad, los parques, las áreas industriales. Y ese es un flujo que normalmente la tierra le da a la sociedad y posiblemente en lo que es la soporte de la economía y la sociedad es donde más intervención y actuaciones hay. Después está el flujo de bienes y servicios que tiene que ver con la producción de bienes, materiales, materias primas o alimentos, fibras y aerocombustibles, que se producen y que van como un flujo de bienes, que normalmente esto se monetiza, son flujos de bienes monetarios, esto es un flujo permanente, mientras que esto es una función de soporte, esta es una función de, digamos, de flujo permanente, todos los años tenemos que producir materias primas o alimentos o aerocombustibles. El otro flujo de otro servicio es la transformación, dispersión, almacenamiento de residuos de la actividad humana. O sea, por más que hagamos reciclados, reusados, reducción en el origen, la actividad humana genera residuos y esos residuos debe buscarse la forma de transformarlo, dispersarlo y almacenar en el lugar más apropiado posible para la actividad humana. El otro servicio tiene que ver con las amenidades que vienen del ecosistema y básicamente esto 
se asocie con el paisaje, con los atributos escénicos, con los lugares únicos, por ejemplo, el ecosistema de Calde, una especie endémica, el único lugar donde, del territorio o del mundo donde están esas especies, bueno, estos atributos son valorizados como amenidades. Y después está lo que es una función propia de la naturaleza, que es el repositorio de genes, de genes para sostener la vida, la biodiversidad, y esto es lo que nos permite, la biodiversidad, el sostener la vida, la autopoiesis, es lo que nos permite la residencia y adaptación al cambio que se produce en el ecosistema. Nosotros modificamos el ecosistema y a su vez somos modificados por el ecosistema y la posibilidad de adaptación y cambio de, radica en esta posibilidad, en la, el repositorio de de biodiversidad. Estas cinco funciones son las que da la tierra a la sociedad y en general la agricultura, la agricultura y los agricultores que, agricultores que gestionan entre el 90 y 95% de las tierras, se focalizan en una de las funciones, que es la producción de bienes, materias primas, o alimentos, fibra y combustible, entre otros. Y posiblemente el focalizarse con mucha profundidad en uno, ha descuidado o deja sin, sin consideración los otros servicios que la naturaleza brinda a la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? Simplemente como un ejemplo, quiero remarcar que, por ejemplo, funciones como del ecosistema como esta, que producimos bienes, en teoría deberíamos producirlo y sostener la tierra. La erosión del suelo es uno de los factores de degradación del suelo y de deterioro de las tierras. Si uno mira el área que Argentina tenía con deterioro de tierras en el año 56, va a ver que teníamos alrededor de 34 millones de hectáreas. Uno dice, bueno, después vino la mecanización, la incorporación de los nuevos híbridos, la incorporación de agroquímicos, manejado mejor el suelo, etc. Después de haber tener menos, no, aumentó. Pasamos a 46 millones en el año 86. Del año 86, para hacerlo corto, pasamos a casi 58 millones en el año 90. En este periodo del 2000, del 95, en el periodo del 95 es cuando empieza a difundirse más fuertemente el paquete de eh, siembra directa y la soja transgénica. Es decir, bueno, siembra directa era símbolo de control de la erosión. Debemos haber reducido. ¿Y qué pasó? Bueno, los datos de esto está, es un trabajo sistematizado por el viento, hace que en el año 2015 tengamos más de 100 millones de hectáreas con erosión hídrica y eólica, y que la tendencia, por más que hemos cambiado los sistemas y formas de producir, parece que la agricultura que estamos haciendo, no solamente que no ha logrado revertir el proceso de degradación, sino que lo estamos incrementando, este periodo es más drástico que los anteriores. Dicho eso, entonces, cuando uno dice, bueno, estamos en la producción de bienes y servicios para la sociedad, pero estamos olvidando la otra parte que es el capital natural o la base sobre la cual se sustentan esos bienes y servicios y deteriorándolo. Nosotros, esto del, del Calden, el corredor biogénico de Calden, el área que nos vamos a focalizar en el estudio, es esta área, o sea, esta es la región del Espinal en Argentina, y en la región del Espinal, lo que va al sur del río Quinto, es donde se localiza el distrito del Calden, y el corredor biogénico de Calden es una zona protegida que está al sur del río Quinto y al oeste de la ruta 35, hasta el borde con la provincia de La Pampa y de San Luis. Si uno mira qué es lo que tenemos ahí del bosque de Calden, esto fue del inventario que se desarrolló en el año 2017 por Plevis, vemos que hay alrededor de 72.000 hectáreas de bosques y dentro de esas 72.000 hectáreas de bosque hay nivel de fragmentación bastante alto, pero hay dos zonas que pueden ser considera que donde hay más cualidad del ecosistema, que es el, al sur oeste de la provincia y en, en la entrada del río Quinto. Después los otros lugares están muy fragmentados y lo que se puede observar es que es un patrón de bosque nativo, pero donde se incluye el patrón de agricultura y de ganadería extensiva en general como el resto de la región pampeana. No es que se ha diferenciado esto, estas zonas que son ecosistemas más frágiles de lo que se hace en las zonas que son de ecosistemas más eh, estables. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué hablábamos de erosión de suelo? ¿Por qué hablábamos de, 
de entrar con ese tema, con ese nivel, con ese variable para motivar, porque bueno, el bosque en general ha sido cuidado, rescatado en los medios públicos por el tema de la deforestación, ¿está bien? El cambio de uso, y el cambio de uso en este caso, el cambio de uso que pasa en teoría a agricultura y después tenemos este tipo de agricultura, que es una cachetada a la cultura, digamos, la agricultura se cachetea a sí misma cuando tiene una foto de esto, esta foto de Salomón Ingenio Cantero en el año 2010, y ese es uno de los problemas que posiblemente es el más visible socialmente y posiblemente el que está más instalado en el medio, y para nuestro caso del sur de Córdoba no es el problema más importante. Sin duda no es más importante porque es cuando alguien produce un delito, es un delito, eh, puede actuar la justicia, si no actúa la justicia, los medios de comunicación, la sociedad ambiental, varias personas pueden hacer bastante ruido si esto pasa. Así que ahora este, este fenómeno que se dan, ¿eh? no es que no existan, pero es como el robo, digamos, no es que o sea, el robo está penalizado, pero existe, ¿no es cierto? No es que no se dé, pero eh, tiene penalidad. El problema posiblemente más grave está en esto. ¿Esto qué significa? En los ambientes que son naturales y donde hay una estación seca, la producción de biomasa, este sería el material verde leñoso, Teóricamente el bosque calden tiene tres estratos, uno leñoso, uno arbustivo y uno de pastizal. El pastizal ha coevolucionado y tiene un ciclo de crecimiento y muere. Y esa muerte, cuando se muere el pastizal, en la coevolución posiblemente había o herbívoros que lo consumían y permitían que este material muerto no se acumulase. Al no acumularse el material, digamos, si esto lo comen los herbívoros, entra en el ciclo biológico y se descompone. Al descomponerse en forma biológica, recicla los nutrientes y alimenta con los residuos de los herbívoros y de los carnívoros, de la cadena trófica que se establece acá, alimenta la cadena trófica del suelo. ¿Qué pasa cuando esto no es descompuesto por la vía biológica, en vez de ser descompuesto por la vía biológica, es descompuesto por oxidación. Bueno, cuando se descompone por oxidación tenemos esto, se quema, y la quema es posiblemente el principal factor de degradación del bosque nativo del caldén. Al menos esto es lo que publica en el 2020 la, el informe de, ambiental del espinal, y fíjense que esto es un detalle interesante, tenemos un alambrado, o sea, potroeramos los bosques, eliminamos por supuesto los animales carnívoros que estaban acá, los herbívoros naturales posiblemente también se eliminaron, pero además no tenemos la capacidad para consumir esta cantidad de biomasa que se genera, no puede consumir esa biomasa, el excedente se va acumulando, la función de fijación de carbono se va reduciendo porque todo este material muerto, muerto hasta pulice esta función en el pastizal y en periodos de sequía nos pasa este evento, ¿no es cierto?, los incendios. Bueno, es común, las alertas por incendios, pero es común los incendios en 40, 50 mil hectáreas, el informe del INTE que dice alertan sobre riesgo de incendios por 2 millones de hectáreas en La Pampa. Bueno, en todos los ambientes, que tienen una estación seca, o un periodo de crecimiento fuerte y seca, este es un problema muy importante y un problema que es de difícil abordaje porque al haberse eliminado el herbívoro y tener apotrelado, eh, tener los cuadros de alambre, no tener distribuida aguada, es una cuestión no muy simple de manejar. Bueno, dicho eso, voy a plantearle una hipótesis que surge de eh, cómo se usa este recurso y lo he tomado de Bache, que ha sido un estudiante nuestro del posgrado, por eso me tomé el, esta libertad de tomarlo, aunque es de la zona del espinal, pero no es específicamente el bosque nativo, pero lo que pueden observar es, probablemente ustedes pueden adivinar rápidamente dónde está la aguada. Este es un campo de 290 hectáreas, este cuadro tiene 290 hectáreas, y esta es la aguada. Y en este estudio, que me llama la atención, le han puesto GPS a los animales, han identificado el patrón de movimiento de los animales, en función de ese patrón de movimiento, identificaron dónde es la mayor frecuencia y dividieron el lote en cerca, el lugar intermedio, medias y el lugar lejano, y en estos lugares vieron cuál es el comportamiento del animal eh, con estas tareas. El primero, fíjense que, 
La aguada induce el comportamiento del animal. Y este, el animal acá está en 45 días. Este es un, un potrero bien manejado. O sea, adecuadamente manejado. Pero al estar 45 días en un lote tan grande, con un solo punto de agua, induce el comportamiento. Entonces tenemos un comportamiento en la proximidad. Esto que hace que haya 25 bosta o ese por metro cuadrado cerca. Otro comportamiento cuando se aleja el agua, en este caso estamos hablando de alrededor de 5 bostas por metro cuadrado, y un comportamiento muy distinto cuando está muy lejos, que esto estamos hablando de 2 veces 2,5 S por, por metro cuadrado. Fíjense en que esto solo nos produce, es muy probable que en este lugar que está cerca, que está próximo a la aguada, va a haber un deterioro del pastizal natural. Y posiblemente vaya a haber un proceso de degradación física, vaya a haber peladales, vaya a haber, se pierda la función de incorporación de agua al suelo y posiblemente se pierda la capacidad de producir biomasa forrajera. Y en este que está muy enlojado posiblemente pasa lo opuesto. Bueno, los datos que ellos relevan antes de que entren los animales, fíjense, la biomasa en los primeros, en este lugar cercano, es mucho menor, 50% menor que en el resto del campo. O sea, está degradado físicamente, está degradado. Si produce mucho menos materia seca es porque hay mucho menos ingreso de agua al suelo, por lo tanto está degradado físicamente el suelo, ingresa menos agua, produce menos y debe estar degradada todas las funciones propias del suelo. Cuando vamos al intermedio, vemos que el intermedio produce algo más, pero no es... Tanto, no produce tanto, no acumula tanto biomasa como el lejos. El que está lejos no quiere decir que produzca más biomasa, sino que hay más biomasa en pie. Cuando, vamos a lo que, cuando salen los animales, esto sería la entrada cuando sale, ¿qué pasa a la par de la aguada? Se consume prácticamente todo, dejan un pelada a los animales. Y esto es la misma carga animal, porque en, te en teoría los animales estuvieron en este lote, pero en la proximidad tenemos sobrepastoreo. En el intermedio los animales consumen prácticamente dos, ter dos tercios y en el que está alejado este dato lo estime yo, pero no debe estar muy lejos porque para, por el porcentaje que pueden aprovechar, consumen muy poco. Entonces en el mismo lote y en esta modalidad de que hemos apotregado en potros grandes, no hemos logrado distribuir bien las aguadas, estoy diciendo la hipótesis, es muy probable que tengamos zonas que sean de sacrificio, que suena que la carga de animal es muy alta y zonas que sean de sacrificio, que es muy baja carga animal y mucha producción de biomasa para el riesgo del incendio. Básicamente esta es la hipótesis que eh, hemos elaborado en función de, 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 esta, de estos escritos y eh, estas fotos son tomadas de Suazú, que es de su tesis doctoral del año 2018 en la Universidad de Bahía Blanca, y estos son cargas animal altas, pero son controladas. Cuando esto no está controlado, ustedes piensen que la situación es mucho más aguda. Entonces, básicamente, cuando uno dice la tendencia de erosión del suelo, ¿por qué se erosiona el suelo en zonas ganaderas? Con cobertura, con tanta cobertura de pasto, bueno, se erosiona porque tiene esta característica. Si uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con la erosión del suelo futuro? Esto no puede pasar, porque no nos dan las hectáreas, los millones de hectáreas de la agricultura para tener esta erosión. Pero si, si tiramos la prognosis o la tendencial, esto sería lo que no queremos, queremos que pase. Y si esto es lo que no queremos que pase, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? No podemos mantener las mismas políticas o hacer política para afianzar este tipo de agricultura y este tipo de ganadería. Porque si la política afianza esta agricultura, esto se acelera. Entonces... Esto es lo que no deseamos. Ahora, que no decimos esto no quiere decir que sea simple decir qué es lo que deseamos. Y yo en eso me tomo en la atribución de simplemente mostrar los objetivos del desarrollo sostenible, que era fácil decir antes, incluimos la dimensión económica, la ambiental y la social, pero cuando le han puesto metas, esto cambia un poco la cosa, porque lo que tenemos comprometido como país es terminar con la pobreza, reducir las desigualdades, terminar con el hambre e igualdad de género en términos de, eh, sociales. En términos de económico, voy a tomar algunos, pero trabajo decente y crecimiento económico. Fíjense que la parte rural, por esta de medio distante, está muy cuestionada con el tema de trabajo decente. No, 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 nadie dice que no crezcan económicamente, pero el trabajo decente es un tema. Energías eh, accesibles, voy más 
está salteando, pero agua limpia y saneamiento, acción por el clima, vida en los ecosistemas terrestres y después salud y bienestar, educación de calidad, producción y consumo responsable. Producción y consumo responsable, yo diría, y bueno, el tema de producción es mirando los cinco flujos ecosistémicos que la tierra le da a la sociedad y después lo que es alianza para lograr el objetivo y para justicia e instituciones sólidas. Posiblemente el mensaje principal de esto es que necesitamos sí o sí el trabajo colaborativo y crear una visión de futuro que nos incluya y que incluya estos objetivos. Por supuesto que lo que vamos a presentar nosotros tiene algunos de estos, to toca algunos colateralmente, pero no está todavía pasado por un filtro que permita decir estas visiones han pasado por todos estos objetivos y tenemos cierta certeza que están con buenos indicadores para tomarlo. Pero lo digo para anotar algunas limitaciones e ir anticipándolas, pero sí que hemos tenido en cuenta varias de ellos, sí, por ejemplo, el trabajo de decente y crecimiento económico o que con el bosque nativo, en la forma que está, puede haber una buena fuente de energía accesible si lo usamos adecuadamente o lo que es agua limpia que vamos a incluir. Entonces, si uno dice, está claro lo que no queremos, ahora tenemos que tratar de poner en claro lo que queremos. Y cuando decimos que queremos es posiblemente la primera división que uno puede hacer en la naturaleza o en la tierra es el territorio. Y Gómez mejoría nos dice, bueno, el territorio se puede dividir se puede considerar como el medio físico y las actividades que realiza la población sobre ese medio físico, dentro de esas actividades, por supuesto, está la agricultura, la agricultura cambia ese medio físico y ese medio físico va a cambiar las actividades que se pueden realizar y va a cambiar la población. Hay actividades que de la forma que se están realizando posiblemente el medio físico no las pueda soportar más y otras que vamos a tener que mejorar. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿Por dónde empezamos? Posiblemente la primera gran división para abordar estos problemas complejos es la territorial. Así, bueno, tenemos el Corrobio Jerofe Calden o tenemos la región del Espinal, el distrito del Calden, es posiblemente la primera gran división. Es decir, ¿cuáles son los problemas pertinentes? ¿Cuáles son los problemas ambientales que son significativos para esta área? Y cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son y qué visión creamos para esto? Teniendo en cuenta que el sistema territorial es una construcción social y que esa construcción, uno dice, quisiera que el territorio fuera competitivo, sostenible, inclusive, bueno, pero son propiedades de un ecosistema social o de un sistema social y son las propiedades del todo, no lo puede dar una sola parte. Entonces es necesario que en el sistema territorial, en este caso agrario, rural, que vamos a estar hablando, podamos desarrollar esta visión en forma endógena para que las propiedades sean las propias que tienen los actores y poder satisfacer los múltiples propósitos de los distintos actores. Piensen en la región del Correo Biogeográfico de Calden, tenemos por un lado los productores agropecuarios, por otro lado tenemos comunidades rurales con necesidades específicas, tenemos la comunidad rural, las propias escuelas rurales, tenemos los, la propia familia y comunidad rural que va más allá de los propietarios de la tierra, en algunos casos los propietarios de la tierra están alejados de esos lugares, hay muchas, esta es una zona de estancia con gente que está afuera, y cuando uno dice vamos a desarrollar un territorio, tenemos que pensar en quiénes son los actores que tienen que involucrarse para este desarrollo territorial. Dicho eso, entonces, si empezamos por el territorio y tenemos que crear una visión futura y tenemos que identificar una brecha, la, posiblemente la construcción tiene que ser, tenemos que crear esa visión colectiva. Puse territorio agrario porque lo, lo, lo he acotado para esta conversación en, en, un, en, ese, en ese pedacito, pero uno po, tiene que sí o sí incluir los rurales, ¿no es cierto? Tiene que incluir las poblaciones rurales. Y tenemos que pensar que la agricultura, como la estamos realizando, tiene efectos que no son deseados, ni socialmente ni territorialmente, y por lo tanto tenemos que ir por una agricultura que regenere los servicios ecosistémicos, al menos que hemos visto, los que dijo Freeman, por supuesto, cuando digo que regenere los servicios ecosistémicos, ayer eh, tuvimos una brillante exposición del profesor, Santiago Sarandón, que nos habló de la, ecro, de la agroecología y cómo puede es desde esa perspectiva contribuirse a esto. No estoy diciendo con qué, cuál es la forma de agricultura, pero sí que tiene que regenerar los ecosistemas. Y también estoy diciendo que tiene que producir los cinco flujos de bienes y servicios de la sociedad. O sea, que vamos, no estaba diciendo que hay que cerrar la agricultura o que hay, no hay que hacer más agricultura, ganadería, etc. No, hay que hacer esto 
pero hay que hacerlo de manera tal que no olvide los otros, o sea, que no olvide la función de conservar, eh, bueno, ya voy por parte, que no olvide la función de que el ecosistema tiene que fijar energía solar. Los productores primarios, la energía solar es la base para tener la, transformar la energía solar en energía química y la energía química es la base para la cadena trófica que llega hasta los alimentos humanos. Pero además, la cadena trófica para que es la base para el tema de fijación de carbono y para que parte del carbono que nos está produciendo los emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, si es retenido, ya sea en la biomasa leñosa de los árboles o si es retenido en el carbón orgánico del suelo. Así que esta función es muy importante que la tengamos activa al 100%. Asociado a esa función tiene que estar la de conservar el suelo y el agua. No nos podemos dar el lujo de tener lugares donde perdemos el agua por erosión hídrica. Y el, lamentablemente el agua no la podemos manejar, lo que podemos manejar es el suelo, el lugar donde pisamos, el, el sustrato donde se realiza la conservación del ciclo del agua en el suelo. Y tenemos que asegurarnos de que ingrese más agua al suelo. Y por supuesto que eso, mejorar el ciclo de los nutrientes. Y cuando digo mejorar el ciclo de los nutrientes me refiero a la cadena trófica, no al ciclo de los nutrientes que nos producen los incendios, que hace un ciclo, un ciclo de oxidación rapidísimo, que nos libera un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que además nos reduce la calidad del ecosistema y nos produce un efecto similar al sobrepastoreo de incendio. Entonces, mejorar el ciclo de nutrientes y la cadena trófica y todo esto para mantener asentada una comunidad y una biodiversidad que sea superior. Estos serían básicamente lo, lo que tiene que hacer la agricultura y ganadería para regenerar los servicios ecosistémicos. Y ahora uno dice, bueno, es fácil decirlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo partimos? Tenemos, ¿qué es lo que no queremos de la agricultura? Tenemos lo que le hemos puesto algunas condiciones, unas limitaciones a la agricultura que queremos, ahora cómo vamos a pasar a regenerar. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser un ejemplo simple, no quiere decir que lo tengamos claro 100%, pero es lo que hemos avanzado y es por lo menos lo cual estamos trabajando y, y alle, haciendo llegar muchas de estas cosas estructurales, decisiones estructurales, a la toma de decisiones. Bueno, cuando uno dice vamos a crear una visión, vamos a, crear, vamos a identificar la brecha, ¿a qué nos referimos en el estudio de casos? Bueno, vamos a tener algún indicador de sostenibilidad, en lo posible si la sostenibilidad mejora en el sentido de la fecha. Vamos a tener un, un indicador que esté vinculado al tiempo, el tiempo, el futuro se mueve hacia la derecha, y uno, vamos a tener un periodo de análisis, un periodo de recorte, un periodo donde vamos a analizar la realidad y vamos a ver qué pasa. En ese periodo de, es donde tenemos que ver, crear la visión y tratar de identificar cuál es la brecha. La visión futura es una imagen, es algo, un, un, un ideario deseado, es algo que nosotros colectivamente deberíamos diseñar y que puede salir el diseño de varias alternativas, no quiere decir que en la primera la pegamos. Y por supuesto... Nosotros estamos acá, aquí ahora sería el, donde estamos, la situación actual. La situación actual, si se mantiene hacia el futuro, normalmente esto lo vamos a llamar tendencia o prognosis, y esta tendencia o prognosis puse algo suave en declinación, pero los datos muestran que la tendencia es bastante crítica, tampoco está precisado el tiempo acá porque es algo conceptual. ¿Qué nos da esto? Si tenemos la posibilidad de crear colectivamente una imagen que supere esta tendencia, tenemos una situación problema, porque tenemos la capacidad de pasar de algo que no deseamos a algo que deseamos. Y eso es lo que normalmente en economía o en planificación se denomina brecha y que más recientemente, en las palabras de Peter Senge, le ha puesto esta la tensión creativa, esto es lo que nos estimula socialmente a desarrollar los esfuerzos y el compromiso para alcanzar un futuro mejor, más deseable. Ustedes pongan el indicador de sostenibilidad que les parezca apropiado. Entonces, esto necesariamente en el territorio, la tensión creativa es un emergente de la sociedad de ese territorio y es estrictamente endógeno. O sea, puede venir con la mejor intención del mundo un actor externo, lo que puede hallar es estimular que esto pase, pero no puede desarrollar, no se puede desarrollar desde afuera, se desarrolla desde adentro. Dicho eso, uno está, tiene que entonces partir y decir, bueno, veamos cuáles son las visiones que podemos crear, 
demos la posibilidad de que la sociedad conjuntamente se genere esas visiones y trabajemos para ayudar a elegirla mejor y a establecer el sendero para caminar hacia ella. Esa sería la idea de trabajar con las brechas, o sea, de identificar la brecha, la tensión creativa, y normalmente se habla en las ciencias sociales de que una vez que está clara una visión y que la visión compromete a los actores, los involucra en el inicio, pero además los compromete porque los entusiasma, tiene la chance de que se busque el camino hacia ella. Yo simplemente pongo esto y pongo que este es el marco conceptual que cuando hablamos de visión tiene que pensar. Si lo que les voy a presentar yo va a ser este pedacito del mundo, no tenemos desarrollado esta parte y es cómo lo construiríamos para un tomador de decisiones. Cuando dijimos entonces lo primero que tenemos en cuenta es el territorio y acá voy a incorporar otro elemento que es fundamental en esto, en la parte de manejo del ecosistema agrario, que es cuáles son los tipos de productores. Tenemos en general nosotros en la agronomía, en la veterinaria, en las ciencias forestales, más a diferenciar los productores por lo que hacen que por lo que son, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos productores que son de tipo familiar y productores que son de tipo empresario. Y cuando después están en el tierra, los mismos son los productores para las políticas de biodiversidad, de clima, cambio climático, de erosión del suelo, de agroquímico, etc. Es el mismo actor. Entonces, si nosotros no podemos unificar un discurso que los involucre en forma comprensiva, desde lo ambiental, desde lo económico, lo social, esa persona que maneja el territorio, que maneja las 200 hectáreas, que maneja las 2.000 hectáreas, las 3.000 hectáreas, es la misma persona. Cuando lleguen todas las políticas de dispersa, es muy difícil de lograr esa visión territorial compartida y además administrar la función que va a tener esa persona en el territorio, en la cual es parte, es parte del problema, pero además es parte de los perjudicados. Entonces, normalmente uno lo que por ahí busca es en el territorio este, Vamos a tratar por lo menos de que los productores familiares y los productores empresarios tengan un discurso que nos permita persuadir de crear las visiones más comprensivas posible para que los involucre y los entusiasme a ellos. Y después uno puede tener la acción del Estado, que puede ser de distinta manera, pero que no, no hay lugar de duda que esto tiene que ser la, el contrapeso de lo que tira normalmente la función de mercado, que es muy fuerte y que en el interior profundo es muy dominante. Saco esto de la, de la filmina esta porque no voy a hablar de lo rural, pero en este caso vamos a focalizarlo en esto y yo voy a trabajar el caso de la presentación va a ser nada más que en el productor empresario para mostrar el ejemplo, no es para, es, digamos, la forma de elaborarlo y cómo abordamos este, este problemático. El productor empresario en el corredor biogeográfico de Calden hay 128 establecimientos y estos son responsables del 95% del bosque nativo. O sea, si uno piensa y dice, bueno, el político de bosque nativo, sin lugar a duda que tiene que persuadir a estos productores. Pero estos productores tienen bosque nativo, pero también tienen humedad, tienen pastizales naturales, también tienen tierra de cultivo. O sea, si uno puede lograr que eso sea lo que haga la sinergia, no solamente el que va a hablar de bosque le habla del bosque, otro que va a hablar de sanidad, otro que le va a hablar por, los peste, por la vacuna de la fiebre astosa, eh, eh, el productor está expuesto a muy mucho ruido en términos para poder gestionar su propio establecimiento. Entonces, la idea es cuando uno divide el territorio y después lo divide en productor familiar y productor empresario, es para ir unificando y filtrando eh, la información en la forma que le llega al productor. Lo digo así eh, conceptualmente nomás. Este va a ser el ejemplo que nosotros desarrollamos la visión y desarrollamos la visión en, mu en muchos casos pensando en el productor y a partir del productor. Digo pensando en el productor y a partir de los productores porque uno de los, de los ejemplos que tomamos para desarrollar las visiones fueron de los propios productores de la estancia de Carralico. En el año 2017, ¿por dónde se empezó? Bueno, se inventaron qué tipo de bosque había y cuando se inventaron los bosques se vio que había bosque de muy diversa en muy diversos estados, desde bosques que son cerrados y que están, hay algunos que están en buen estado de conservación, que estos bosques en promedio tienen 3.300 kilos de material de biomasa verde en el estrato herbáceo, este estrato herbáceo es el que tendría que ser biodegradado o biodecompuesto, que tiene una muy por ahí alta cantidad de árboles muertos, lo cual es también material combustible, este es el dilema, nosotros tenemos que tratar de 
aprovechar esto o sacar este material combustible. Eh, eh, o si lo conservamos solamente sin intervención, sin hacer nada, esto es lo más probable que siga acumulando materia seca y tengamos el incendio. A su vez, si manejamos la agricultura y la ganadería de la forma tradicional, probablemente que en estos lotes muy grandes, estos son lotes de 700, 800 hectáreas con un agua, tengamos ese efecto de diferencial de pastoreo. Y en este caso, la biomasa tiene 3,5% de, de proteína bruta. Y los animales acá 15 o 20 días se caen las vacas. O sea que cuando vemos, esto parece un montón de recursos, pero en realidad para el productor ni siquiera es buen negocio para el productor porque no lo está manejando adecuadamente. O sea, no es que se está llenando de plata por tener el bosque. No, en esta circunstancia es muy poco lo que se está aprovechando de ese bosque. Bueno, y después bosque abierto, no voy a hacer mucho detalle en esto porque, porque no sé nada, porque el que sabe es Plevich y después las preguntas vamos a pasar a él. Dicho eso, decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos del modelo previo al productor empresario que tiene 3.000 hectáreas? 128 productores tienen 3.000 hectáreas. Y muchos de estos empresarios que no viven en la región. O sea que uno tiene que elaborar un, un mensaje para esta gente que por su responsabilidad empresaria posiblemente sean los primeros en tomarlo si se entusiasman y sean los últimos en tomarlo si no los persuaden. Entonces, bueno, por eso es que eh, eh, si uno proteger el bosque es una cosa, pero tiene que entrar por la cabeza que gestiona la tierra. Después podemos discutir si está bien distribuida la tierra o no, ese es otro problema, pero en este caso, este es el modelo representativo de los productos. ¿Qué es lo que diseñamos nosotros? Diseñamos la situación tendencia es que seguir haciendo más o menos más de lo mismo. Teníamos el censo del 2002, tenemos los datos del 2017, actualizamos, vimos las tendencias y con eso proyectamos la tendencial y por otro lado elaboramos un menú de visiones. ¿Esto qué quiere decir? Que no dijimos, esta es tu situación ideal, esto es lo que tenés que hacer. No, creamos un menú para darle la posibilidad, primero que lo perfeccione, porque si el menú con su propio equipo técnico puede perfeccionar y mejorarlo, bienvenido porque va a cambiar la tendencia. Una vez que logra visualizar los daños que se hacen en el ecosistema por, por no actuar adecuadamente, tiene mucho más chance de reconocer las visiones e identificar las brechas. Y por supuesto después tiene la obligación de elegir una visión y esa visión es la que termina desarrollando su estrategia y sus actuaciones. En función de esto, a nivel de región, uno lo que puede establecer es para cada tipo de productor un modelo que muestre por lo menos líneas de cuáles pueden ser las ambiciones para esa región ajustada con datos o las de la ciencia y los datos y los conocimientos y saberes locales de los productores. Y después cada productor va a tener que tomar la posta y tratar de con eso elegir una de las visiones o desarrollar una superior. Para crear esta visión, ¿qué hacemos? Nuevamente agregarle valor a la información disponible. Nosotros no tenemos posibilidades si queremos actuar mañana y los problemas están hoy día, tenemos que trabajar con lo que información dada y disponible. Y hay mucha información disponible. Yo rescato cuatro experiencias de productores agropecuarios que han hecho algo que por ahí es muy constitutivo y que realmente es un lujo tenerlos porque son una fuente de inspiración para decir, bueno, ¿cómo se conserva el suelo? Establecimiento Chetapu y de Ega Mondino en Achira, eh, 30 años atrás era el peor establecimiento que tenía estable, eh, las tierras más degradadas del de la cuenca, no, me parece que la cuenca de Achira, después me, me corrigen si no es esa. Y actualmente tiene un sistema que es múltiple producto, tiene todo ordenado, eh, ordenado la, el, su sistema de producción, sistematizado, hace, bueno, tiene la, el, la, la granja de cerdo con el, con el chetapuy que es su, su bandera, digamos, pero hace también ganadería, hace agricultura y tiene forestación, ha protegido las barrancas, tiene, está desarrollando y recuperando las barrancas, está, ha protegido el arroyo, está desarrollando y recuperando el arroyo. O sea, un buen ejemplo de, y motivador para esto. El otro ejemplo del establecimiento, el mate, que de los hermanos Basqueto, nosotros del Bruno eh, Basqueto tomó clase en agronomía, y que ellos, en Adelia María, eh, a instancia de Sergio Toletti, fue... Eh, medio se hartaron, vamos a decir así, de la agricultura, ellos eran productores eh, tamberos de leche, les fue mal con la lechería, pasaron a la agricultura y se hartaron y fueron a ver un establecimiento que hacía 
tenía el sistema de pastoreo Boisín y vinieron y lo implementaron con unos resultados que son fascinantes de para visitarlo, para verlo, pero además comparten una experiencia que hay poca. Y en esto, eh, algo, estos son sobre sistemas con fracturas implantadas, algo muy parecido y en cierta forma inspirado acá, está haciendo el establecimiento del TAPA, los, los hermanos Cola, ahí el, eh, el Juan y el Federico Cola, que están trabajando en bosque nativo, con resultados que cuatriplican la producción. O sea, no solamente que mejoran y sacan mucha biomasa muerta, sino que lograron cambiar los índices productivos y después vamos a ver que esto es fuente de la, de la imparación. Y el último es la estancia Ralicó, rescate cuatro, hay mucho más, pero no, no, no tengo para Que Freire, un estudiante, eh, bueno, un egresado nuestro, que se inspiró un poco en el tema de cómo manejar el bosque nativo y apotrear con alambrado eléctrico, logró el acuerdo de la estancia y apotrearon en un lote de 700 hectáreas, hizo parcelas de 20 y metía 250 animales a consumir el extracto herbáceo y todo ese material seco, voluminoso, que las vacas a los 15, 20 días se caían. Entonces, ¿cómo hizo eso? lo acompañó con un suplemento del propio campo, con eso de alfalfa, del propio, los rollos del propio campo. Y eso cambió cualitativamente la posibilidad. Al tener tan alta carga, el, la, 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 los, los vacunos hacen efecto de manada y además en cinco o seis días, prácticamente lo que no consume es mucho que lo pisote y en el bosque o todo eso acompaña que se regenere ese ambiente. Y después los resultados son cualitativamente distintos. En este caso no todavía está en curso esta experiencia, pero tiene eh, pasó de 3,5% de proteína bruta y una cantidad de pasto muy grande a mucho menos pasto, pero con 13, 14% de proteína bruta. Ahora ese 13 o 14% ya ni casi ni necesita suplemento, pero inicialmente necesita ese impasse. En el tapayo esta, esta, la parte de limpieza fue algo distinta. Eh, bueno, les dejo estos dos videos, el, el video de Chetapu y está la, o sea, la, la, el consorcio de, el Consejo Regional de Conservación de Suelos, acá el cuarto lo ha rescatado, y un video en YouTube de dos minutos, muy bueno, vale la pena verlo, y lo del mate es un trabajo que hizo Sarmiento y Pita con la Universidad eh, Río TV, Uni Río TV, está mostrado el establecimiento del mate como uno de los establecimientos agroecológicos de la provincia de Córdoba. Y ambos videos son muy lindos videos y ilustran un poco la inspiración que hemos tenido nosotros para el desarrollo de esto, que, que es un desarrollo de la agricultura, pensando en la agricultura en el concepto amplio, que tiene que regenerar el ecosistema. Y regenerar el ecosistema en general lo que vimos nosotros es que los lugares donde se regenera, el, los sistemas que se están usando para la ganadería tienen que ver con pastoreo racional, esto significa periodos muy cortos de pastoreo. Por ejemplo, el de Bacha hablaba de 45 días de pastoreo y después el periodo de descanso. Acá hablan de periodo de 1 a 3 días y posiblemente en todo el año la vaca pase 15 días en ese lote o menos, probablemente sean 6 días, de acuerdo al periodo de descanso. Se respeta el descanso para no degradar ni el suelo ni la pastura. Por lo tanto exige una carga, un manejo de la carga flexible. Esto no es una cosa que sea simple de realizar, porque periodo corto de pastoreo, descanso, manejo de carga flexible. Y esto fue desarrollado desde el año 60 por Boisín en pasturas implantadas con sistema de ganadería lechera y el resultado era espectacular. Y lo que fue el autor que mostró que el pastoreo no dependía de la carga animal, sino del periodo que el animal tuviera en interacción con la pastura. Entonces, Posiblemente esto lo ha rescatado para Latinoamérica Piñero Machado y en Estados Unidos sobre sistemas naturales, los que avanzan en esto es Sabor y Butterfly, que en el año 90 largan un libro que se llama, que habla de pensamiento holístico o de el enfoque, le llaman eh, Holistic Planet Racing, o sea, es una adaptación del pastoreo racional boicín a sistemas que son naturales y que tiene esta característica, que tiene un periodo seco. Entonces hay un, un periodo que explota la producción, digamos, del crecimiento herbáceo y un periodo que se seca, que es donde si no lo come un animal, un herbívoro, no importa cuál es el herbívoro, 
en lugar de biodegradarse pasa a oxidar, si se oxida por incendios, los daños son muy grandes. Y después este, esta modalidad tigre es el que ha traído estas experiencias que, bueno, lo de Boisin son de, de científicos, pero el que ha desarrollado toda la parte más empírica y de medir las cosas al campo, estudiando casos contrastantes con métodos mucho más rigurosos y viendo los resultados. Esto lo ha he hecho en Estados Unidos y en Argentina hay una, un, un inicio de esta actividad en la Patagonia por Oliva, que está en el INTA, y Borrelli, que es de una fundación que se llama OBIS, que han estado trabajando y han creado hasta inclusive, eh, bueno, Borrelli está incluido en el Instituto Sauri, son los que han trabajado para crear un estándar de eh, ganadería regenerativa o de aprovechamiento de pastizales naturales que permite valorar y medir eso. Bueno, en general, uno cuando ve la biografía aparece que reconoce los efectos ambientales, pero en general todos dicen que son muchos sistemas mucho más costosos o que los beneficios no compensan el esfuerzo del productor. Entonces uno puede decir, bueno, eh, por supuesto uno puede estar más o menos de acuerdo, pero esto debe ser caso por caso, probablemente, o para el caso nuestro, ¿cómo será? Y yo lo que quiero, simplemente traigo esta imagen, si un lote de 700 hectáreas, de 600 hectáreas, 400 hectáreas, no se lo divide en potes y pasa aguadas, no vale la pena largar con esto. O sea, no, es, una, es una cosa que requiere de esto inicialmente. Pero muchas veces esto, con los bolleros eléctricos, con las formas de distribuir las aguadas, con el nivel de, de voy a decir, de agricultura, de agricultura que tenemos, de agricultores que tenemos, son inversiones que son relativamente bajas, y en el caso con bosque nativo, donde los pastizales están, vamos a decir, envejecidos, con periodos en esencia, muertos en pie, o con mucha carga de material seco, sí o sí va a necesitar suplemento, pero los productores que estamos nosotros trabajando en el corredor, todos tienen, en general, ganadería, bovina, y todos tienen, manejan suplementos proteicos, todas las cosas, pero para otra etapa, no para la cría. Entonces hay una cosa que suena raro, pero bueno, es así, ¿no? cuando entran al bosque, estaba, no no se observa que se haga. Y lo otro, lo intangible, que tiene que ver con el saber hacer. O sea, una cosa es decirlo, una cosa es escribirlo en el paper, y otra cosa es empezar a practicarlo y aprenderlo y hacerlo. Y lamentablemente los productores que han tenido que encarar esto, por ahí han tenido un apoyo incipiente de las partes institucionales, pero no está desarrollado los lugares para decir, acá vamos y aprendemos a hacer esta, estas cosas. Entonces este intangible es valioso y los productores tienen y los profesionales, y por supuesto la universidad tiene que ingeniar de cómo, cómo hacer para reducir este costo del intangible, de qué es saber hacer, cómo hacer para transmitir esto, y que la gente aprenda a hacerlo, no contarlo, a hacerlo. Que es un intangible y que muy valorado para las cosas prácticas como esta, pero además muy valorado en las escuelas, en los colegios secundarios, en los colegios técnicos, debería ser algo que, los, que deberíamos entusiasmar a la gente para que aprenda a hacerlo, también en la propia universidad. El, si no se sabe hacer esto es una cuestión difícil y ya no es un problema económico, sino es el intangible que es el ser humano, es la función de producción, función de tierra, capital y trabajo. Si el trabajo, llámese el trabajo empresarial o el trabajo, el empleo rural básico, no está sabiendo hacerlo, no vale la pena hacer ese ruido. Bueno, dicho eso, ¿cuáles son las propuestas? Eh, la tendencial es una y las vamos a contrastar con las propuestas 2, 3 y 4, todas tienen conservación de suelo y agua, o sea, nosotros queremos que el suelo se recupere la capacidad de producir, pero además que incorpore el agua y que tenga capacidad de fijar carbono en el propio suelo. Rotaciones de largo plazo para tierra agrícola y ganadera, esto quiere decir pasturas implantadas y después se rotan con cultivos agrícolas, sistema de laboreo, labranza directa, siembra directa, ocasional, y puede haber mínima labranza, no hay una cosa, un planteo que sea... Eh, o todo, o sea, que sea, no es una receta, esto se ajusta. Después los cultivos agrícolas buscamos que tengan relación, cereales o leginosas por lo menos uno a uno, tratar de reproducir la fertilidad en lo posible con la rotación, cuando ustedes vean la extracción que hace la rotación. Una actividad ganadera versus la actividad agrícola, esta es una muy buena estrategia para recuperar fertilidad del suelo y para mantener suelos con buena actividad biológica. Manejo y plaga de enfermedades, rotación, secuencia de cultivo y mil. Y en la ganadería bovina, el tema agua de bebedero y apotreramiento, implantación de pasturas perennes, 
pastoreo racional, con esta salvedad, el pastoreo racional va a tener dos etapas. La primera etapa tiene que ser esta etapa de transición, que es a pasar la etapa dura, que es consumir la biomasa seca acumulada, eh, que tradicionalmente se manejaba con incendio y ahora no se permiten los incendios, o si sea, hay que hacer, se hacen fuegos prescritos, pero es una tarea muy dura y, y se puede hacer con suplementos. O sea, que es una etapa de transición y después creo que puede andar inclusive sin suplementación. Y por supuesto, esta es la tarea es gorda porque es adaptación de la carga animal, o sea, hay que adaptar la carga animal a la producción de biomasa y a los descansos del, del pastizal para que funcione. Bueno, las propuestas de uso y rotación de la tierra para las... ¿Cómo sería la tendencia? La tendencia, lo que muestra el sistema es que vamos a ir cada vez a más oleaginosos. Y a, a oleaginosos menos cereales y los cultivos de invierno posiblemente como el trigo se reduzcan. Nosotros no modificamos el uso de la tierra en el promedio de los productores, en el modelo representativo, que es lo que hicimos, lo único que en las 2, 3 y 4 establecimos igual rotación de corto plazo, digamos, entre los cultivos agrícolas, es el cereal y el eginoso. Y lo combinamos con los cultivos implantados, con las forrajeras perennes, y la forrajera anual implantada, o sea, esta rotación se hace junto con esto, las forrajeras en la tendencia la, se maneja mucho con forrajeras anuales, nosotros prácticamente pasamos todo a forrajeras perennes, y mantener, por supuesto, el pastizal y lo que es el bosque nativo con un nivel de funcionamiento diferente, que sería el, el tema que nos concierne. Las propuestas 3 y 4 son las que diferenciamos para... Se maneja o no se maneja el bosque y regeneramos la función de fijación de carbono o no. La propuesta 2 solamente trabaja con lo que dijimos antes y la propuesta 3 y 4 regeneran la función de fijación de carbono del bosque nativo. Hay dos métodos de manejo distintos. Piensen que hemos tenido 12 propuestas, así que simplificamos porque tampoco es para vasallar. Una propuesta maneja el árbol futuro uh, con un área basimétrica de 30 metros cuadrados por hectárea y la otra con 15 metros cuadrados por hectárea. Y básicamente, ¿qué significa eso? Las dos propuestas estas tienen la parte agrícola y ganadera similar. Esto es por razones de exposición que hemos tenido que homogenizar un poquito porque si no esto se hace imposible de explicar, pero uno puede tener variantes. Y después la propuesta 3 maneja todo el bosque nativo como si fuera un bosque ideal cerrado de 30 metros cuadrados de área basimétrica por hectárea. O sea que el bosque abierto y el bosque grado se tienen que regenerar. O sea, hay que regenerar la capacidad de fijación de carbono y regenerar los árboles, en algunos casos, los eh, árboles, la, algunos casos, clases intermedias, etc. Mientras que la propuesta 4. El bosque cerrado se maneja 30 metros, área basimétrica 30 metros cuadrados por hectárea, y el bosque abierto y degradado se regeneran a 15. O sea, el abierto es un esfuerzo mucho menor para el manejo del bosque, y por supuesto, al regenerar a 15, hay mucho más estrato de biomasa herbácea. O sea, la, fija, la función de fijación de nitrógeno es más importante en este, la función de biomasa es más importante en este, pero estamos hablando de que regeneramos la función. Básicamente, las dos alternativas tienen limpieza sanitaria, o sea, sacar todos los árboles muertos, que son focos de incendio, todos los enfermos, proteger los árboles sanos, mayores de 60, de 60 centímetros, o los mejores rodal, enriquecimiento y manejo de la regeneración, restaurar la, fija, la función de fijación de carbono, esto significa extracción de árboles que estén, en algunos casos, entre 30, 40 y 60 centímetros, no los que sean árboles abuelos, por decirlo de alguna manera, que tienen, que pueden ser los semilleros, sino estos que oxigenan el sistema y que, digamos, que están en su etapa de envejecimiento para que oxigene y funcione de, eh, de restaurador de la función de fijación de nitro, de carbono, prevención y control de incendio y mantener al 10% de la superficie sin intervención. Las 3 y 4 tienen esta característica. Eh, simplemente yo no manejo esto, pero lo lo traigo porque como plebe hizo tanto trabajo con Utelo y otra gente, es, es para valorizar lo que hicieron ellos. Es, ¿Qué sería manejar el bosque a, con una meta de 30 metros cuadrados por hectárea? Es, actualmente, el celeste son las distribuciones de árboles en pie. Y ustedes pueden ver que prácticamente no tenemos, o tenemos muy pocos árboles jóvenes en esta etapa, 
quiere decir que se está degradando este, este, este bosque. Si se está degradando, la idea que sería ir manejándolo de manera tal que logremos tener esta cantidad de árboles jóvenes, esta cantidad de árboles de 12,5 centímetros promedio, hasta los árboles grandes. Y normalmente, cuando se, se logra esta figura de J, de J invertida, empieza a tener el bosque ideal y la máxima capacidad de fijación de carbono y se van extrayendo y haciendo la limpieza para dejar los árboles futuros en este, en este rango de medidas. Esto sería el bosque completamente degradado. Fíjense en que lo, todo lo que hay es, o la mayoría de lo que hay es pachinales. Estos son números de pie, prácticamente todos menos de 7,5 centímetros. ¿Y qué es lo que se hace? Acá hay que enriquecer, hay que trabajar para reducir, que quede un solo vástago, regenerar eso y tratar de lograr esta, digamos, tratar de lograr esta J invertida. Bueno, dicho eso, ¿cuáles son los resultados del modelo predial y de las visiones que creamos? Bien. Vamos a la visión futura para el modelo empresario y yo le voy a pedir que me puse en un mismo gráfico dos variables que deberían ser en gráficos distintos, pero es por tiempo. El primero, esto mide el stock de carbono de la masa leñosa. Si nosotros mantenemos, sin intervenir en el bosque, o sea, sin regenerar el servicio ecosistémico de fijación de carbono, estamos alrededor de 27.000 metros cúbicos acumulado en la biomasa aérea de leñosa. Si nosotros intervenimos y mejoramos, logramos que todo el árbol se regenere, logramos ese bosque meta, podemos acumular más de 75.000 eh, toneladas de carbono. O sea, esto es ahí lo que se acumula en el periodo de 40 a 45 años y fíjense en que se triplica. Esta es una brecha ambiental de la fijación de carbono en el estrato leñoso. Para poderlo, si cuando se logra esto, se pueden extraer alrededor de 817 metros cúbicos por año del estrato herbáceo para mantener esta función activa. O sea, una vez logrado hay que mantenerla activa. Para mantenerla activa lo que hay que sacar es los árboles antes que mueran sacar los arbustos y mantener la biodiversidad, manejar el bosque para simular la vida, digamos, el, el equilibrio natural del bosque. Y en el caso de lo, de, eh, con área basimétrica a 15 metros cuadrados por hectárea, puede lograrse prácticamente el doble de eh, captura de carbono. Una vez que se estabilice eso, se puede extraer alrededor de 575 metros cúbicos por año. Estos flujos pequeñitos son, el, digamos, son una vez que se estabiliza. Al principio el flujo hasta puede ser más grande porque hay tanto material muerto que leña y material, digamos, que no tiene valor en el ecosistema y que no fija carbono y que no está en el ciclo productivo, puede ser mayor. Pero el, una vez estabilizado, estos son los valores. ¿Qué pasaría con la función de follajes? Bueno, con la forma que está trabajando, con pasturas anuales, sin ¿sí? conservación de suelo sin efecto de rotación está alrededor de 7.200 toneladas por año. Y lo que se puede lograr es alrededor de 10.000 toneladas por año de pastos o el flujo de pastos, que estos son los pastos que necesariamente si uno quiere tiene que ser biodicompuesto. O estos son los pastos que como están en el bosque son riesgosos para los incendios. Y la parte agrícola, al equilibrar la cantidad de, pasto, de cultivos cereales o leginosos, por supuesto, tiene, parece que produce mucho más, pero el tema es que al reemplazar maíz o sorgo por maní, soja o girasol, hay un efecto de rendimiento del cultivo, pero también hay un efecto por la rotación de largo plazo y un efecto por la rotación del suelo y la eh, conservación del suelo. Esto se haría en términos de stock y de flujo, de los flujos del pastizal. Y teniendo en cuenta que esto, esto y estos flujos se logran recién cuando se estabiliza la función y cuando se recupera. Lo que tenemos ahora no está en funcionamiento adecuado, o sea que regenera, pero son 40 años, no es mañana. Veamos qué pasa con el escorrimiento de agua si nosotros incorporamos las prácticas de conservación de suelo y agua. Esto está medido con el método de la curva número del Servicio de Conservación de... Medio no, perdón, estimado con el método de nuevo, el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos, y lo que vemos es que actualmente el productor empresario pierde en promedio, en años normales, 
más de 2 millones de metros cúbicos de su establecimiento de agua. Y que se aplica técnicas de conservación del suelo en zonas cultivadas, ganadero o agrícola, puede reducirlo más de la mitad. Y esto lo puede, lo, eh, acá aumenta un poquito por el manejo del, de la parte forestal, pero fíjense que la, la brecha ambiental en esto es también muy importante. Estamos hablando de reducir la mitad, o sea, estamos reduciendo, reduciendo el impacto al 50%. Veamos la función del modelo previa la parte de biología del suelo. Esto sería el estiércol distribuido si tenemos apotrerado y con agua los lotes. En la tendencia estamos hablando que los animales que tiene este productor producen alrededor de 15.000 toneladas de estiércol por año. Y eso es lo que alimenta el suelo, pero lo alimenta en lugares muy concentrados, o sea, próximo a la aguada. Entonces, todo lo otro no está alimentado. Y esto sería lo que queda distribuido cambiando el sistema de apotreramiento y de aguada. Primero que se incrementa significativamente, pero además la función de distribución y la función de pisoteo y de efecto manada cambia cualitativamente la vida del suelo. Cuando uno dice, esta es la cantidad de sustrato que van a tener, los escarabajos estercoleros, la cantidad de sustrato que van a tener al hombre, y la cantidad de sustrato adicional que van a tener toda la biología del suelo. Piensen que en, la, en el suelo también hay dos, por lo menos tres, tres elementos que hacen la cadena trófica del suelo. Las tres se alimentan y esto es un cambio cualitativo. Todo el ciclo de los nutrientes cambia drásticamente con esto. Vamos al flujo económico. Posiblemente esta es la parte que me gusta más a mí, pero... Por, por sesgo nomás. Bueno, el primer punto que voy a poner es, está medido el flujo económico en equivalente peso vivo de ternero. O sea, si hoy día el ternero vale de 220 pesos el kilo, o 200 pesos el kilo, quiere decir que si acá el, el ingreso era 1000, lo dividimos por 200 y serían 5 kilos de ternero. Esto está puesto en equivalente peso vivo de ternero porque los datos estaban hechos para el 2017 a precio constante y como esto la inflación que hemos tenido no nos permite ver un valor que sea más homogéneo. Y desde el punto de vista del productor, productores estancieros con ganadería, esto es una moneda mucho más corriente, así que está puesto ahí. ¿Qué pasa en la producción? Ingresos. Esto sería el valor bruto de la producción agropecuaria. Bueno, pasamos de alrededor de 400.000 equivalentes peso vivo de ternero a más del doble, casi, bueno, pongámosle más de 900.000 para no hacer ruido, en cualquiera de las propuestas adicionales. Este es el efecto de rotación, mayor producción de forraje y además el efecto del de apotreramiento y cosecha de forraje eh, en, todo el, en todo el terreno, o sea, no hay, no hay lugares que queden con sobrepastoreo y lugares con sub. Gasto de operación, bueno, los gastos de operación también aumentan, o sea, lo que dice la biografía de que aumentan los costos, sin lugar a duda tenemos un gasto de operación que está habilitado alrededor de 250.000 y en este caso pasa a casi 400.000. Estos gastos de operación incluyen gasto de alimentación, que tiene que ver con el suplemento, gasto sanitario, gasto de eh, trabajo, gasto de comercialización y gasto de eh, comercialización y de... Eh, Sanitario lo dije, organiz, eh, comercialización, sanitario, trabajo. Me falta uno, bueno, ya me va a salir. Pero son, no, tan, no hay ningún gasto, no hay ningún costo di, indirecto acá. Y los beneficios netos, lo que pueden apreciar es que prácticamente pasamos de alrededor de 150 mil equivalente peso vivo ternero a casi un millón. Acá, perdón, de 150.000 a casi 600.000. Cuatriplicamos los beneficios netos. O sea que lo que dice el productor Cola del Tapacho, cuando dice, hace cuenta que agregue un campo, un segundo piso al campo que teníamos, es real. O sea, es más que un campo, ¿no es cierto? Estos son resultados, aunque no hicimos la misma lógica, tenemos muy similar los resultados. Y lo mismo que uno observa en el campo del establecimiento el mate, aunque su establecimiento, al tener una variabilidad y conocer, cada vez que van conociendo más el sistema, cada vez lo van optimizando más. O sea, que este valor es el valor de entrada, por decirlo de alguna manera. Veamos qué pasa con el tema de inversiones, porque claro, para, para llegar ahí hay que tener las inversiones. Bueno, las inversiones sin lugar a dudas son importantes, 
En las inversiones promedio que tiene en el tendencial, el productor representativo son alrededor de 934 mil kilos de ternero para un campo de 3 mil hectáreas. Si no maneja el bosque, incrementa, se pasa a 1.580.000 kilogramos de ternero vivo de inversión. Y si maneja el bosque, se pasa a casi 2 millones. Esto sería el valor. O sea que hay un esfuerzo de capital y de nos, eh, Acá está todo incluido, ¿no es cierto? El capital de inversión fija, apotreamiento, aguada, está el saber hacer, está valorado también el tema del capital de trabajo. Ahora, ¿qué le dejamos a nuestra generación futura? Este sería el valor del stock de capital que quedaría para la generación futura si nosotros intervenimos hoy día. Y esto tiene que ver con la equidad intergeneracional. Piensen que hoy día estos campos, este campo, por lo que produce, estaría valorado alrededor de, no sé, 3 millones y medio de kilos de ternero vivo. Si nosotros logramos ese campo, implementa alguno de estos sistemas, le va a dejar a los herederos más de 14 millones de equivalente peso vivo de ternero de acá 45 años. Este es un valor importante porque muchas veces se habla de la equidad intergeneracional y ni siquiera acá le decimos que se la deje a otra generación más que a los hijos propios de los productores empresarios. Ustedes pónganle, pongan, pongan otro, pero esto es la diferencia en el valor del campo por cambiar la función de producción cualitativamente. Bueno, eh, el empleo, sin lugar a duda, el tendencial tiene es un modelo que ocupa muy poco empleo. El mixto, cuando incorpora todo el sistema de voicing, la mayoría dicen que no cambia la cantidad de empleo, sino que cambia la naturaleza del trabajo. Yo me criaba en el campo y soy de los que cree que cambia la cantidad de trabajo que se necesita, pero esto es una buena oportunidad para los productores empresarios y generar oportunidades genuinas de trabajo en el campo. Genuinas porque el trabajo se paga con la propuesta, o sea, no es que estamos hablando de algo que no se va a pagar y está descontado los valores. O sea que si incorporamos el manejo del bosque con un sistema mucho más intensivo de regeneración de carbono, necesita casi un 80% más de empleo. Y si se maneja el bosque con un sistema eh, menos intensivo del bosque para regenerar carbono, se necesita un 60% más de empleado. Esto de, 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 depende de la perspectiva, pero son posibilidades de generar oportunidades genuinas de trabajo, lo cual no es malo. Bueno, esto si uno dijese, bueno, esas son las formas de crear la visión, mostramos el futuro, ahora hay que decir cómo, cómo de, decidimos esto. La idea sería que estas visiones uno las valora y primero que le da el visto bueno es la sociedad de ese lugar, ¿no es cierto? Ahí lo estamos, estamos, nosotros trabajamos con la comunidad regional del de, departamento, el departamento general de Roca, y ellos están, están más o menos entusiasmados, pero para alargar el, el mecanismo hay que tener más apoyo político, más consenso social, pero esto sería si uno agrega eso a nivel de los productores, estos productores empresarios, solamente puso los empresarios, los resultados que uno puede aspirar para proyectos de esta envergadura en el corredor de geografía de Calden, consideran solamente los productores empresarios. Después hay que hacer algo parecido para los productores familiares y, por supuesto, diseñar las intervenciones para las comunidades rurales, porque esto es, eh, no solamente el campo tiene productores, o sea, las comunidades, cuando uno se rejunta con el intendente de Villa Huidobro o el de Huinca o el de Villa Salmente, de decir, bueno, y nosotros... Eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿qué rol jugamos en esto? Bueno, eso nosotros tenemos pensado algunas propuestas para ello, pero en este caso no, no está expuesto. Bueno, pueden observar que si, se, la posibilidad de más que duplicar el valor bruto de la producción que sería el indicador apropiado cuando uno trabaja a escala de una región, ya no importa cuál es el beneficio neto, sino cuál es el valor, cuánto agranda la torta, porque después no importa si queda en el transportista, si queda en la industria, si queda en el corredor. Es decir, lo importante es que se agranda la torta. Esto prácticamente triplica la torta. Las propuestas duplican o triplican la torta. El stock de capital del FENIO, al, al final del periodo de análisis, esta es lo que hablamos de la, la intergeneracional en términos económicos, prácticamente deja un capital cuatro veces mayor de lo que vale hoy día el recurso tierra y todas las mejoras que tiene funcionando. Esto, el capital este tiene valorizado lo que 
va a ser de inversión propia y capital, pero además es saber hacer y saber manejar, haber regenerado el ecosistema. Eso es un, un activo intangible y valiosísimo, y acá está puesto un número. Casi seguro que estamos subestimando, pero, pero es un número que vale la pena mirarlo de otra manera. Entonces ahí el empleo rural, si todos esos productores adoptaran, como puede verse cuando decimos que hay posibilidad de generar condiciones, digamos, de empleo en el medio rural, las hay. Esta es la biomasa leñosa de todo el corredor, esto sería, ya no es solamente el productor, esto es, mejor, ahora me quedé en la duda, pero posiblemente sean millones de toneladas. La verdad que el término relativo, lo, que, lo importante es que se duplica prácticamente la cantidad. O sea, lo que estamos conservando hoy día es muy pobre y esto puede, si uno trabaja esto a 40 o en 5 años, puede duplicarse la biomasa leñosa. Eso es que llegar lo que es la biomasa en raíz, etc. El escurrimiento de agua agregado en toda la cuenca, si los productores adoptan este modelo, tendría 289 hectómetros cúbicos, tienen actualmente por año de escurrimiento hídrico. Esto se reduce por lo menos la mitad. O, bueno, o se reduce un, por lo menos un, un 40%. Estos son brechas ambientales importantes para el agregado. Uno no, esto es el punto de partida porque si la sociedad en su conjunto le parece que esto es apropiado, bueno, este es el menú para que el productor arranque su proceso de planificación y con su equipo de trabajo puede perfeccionar y mejorar cualquiera de estos indicadores. Lo importante es que se genere su ecosistema. Si muestra que es capaz de mejorar lo mejor, eso creo que es bienvenido. Eh, simplemente la aclaración es. En resumen, bueno, vimos tres partes o cuatro partes, para decirlo simple. La motivación. Hice yo el énfasis con el tema de erosión de suelo y deforestación y los incendios porque ayer vimos una excelente exposición y había mostró otros indicadores como podían ser el tema de, eh, Santiago mostró el tema de plagas, resistencia a plagas, enfermedades y todo lo que significó eso y que significa. Este es otro indicador más del ambiente que creemos que es importante. Y la erosión de suelo, aunque todos los discursos que hemos tenido, inclusive los relatos propios nuestros de la universidad han sido más conservación, todo eso los datos muestran lo opuesto y en la medida que más se ha tecnificado el sistema, más hectáreas tenemos degradadas. El problema de deforestación en la zona del espinal, en la zona del corredor de Río de está bastante controlado, aunque existen, pero cuando existen, también existen robos y está la justicia. El problema más grave es el tema de los incendios. Y los incendios es el tema de cómo se maneja el estrato herbáceo. Y el estrato herbáceo o pasa por un sistema de biodescomposición, que es herbívoros, o se oxida rápido, que es incendio. Esto, los incendios en esta zona, Medina, midió a través de las de la, de la cicatrices que dejan el caldén, y los incendios en forma natural se producían previo a la conquista del desierto, vamos a ponerle así para tener una referencia, una vez cada 10 años. En el periodo de conquista que el fuego se usa como, como protector, pasa un periodo de cada 5, y ahora estamos en riesgo de uno cada 5, uno cada 3 años. O sea que y cada vez se va manejando peor este, este mecanismo y esto es lo que está degradando el ecosistema y la capacidad de fijación de carbón y de... Bueno, las tendencias que vimos. Si uno asu el país ha asumido los compromisos de de objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos son fuertes, son, es un desafío grande, así que sí o sí necesitamos repensar la agricultura. Repensar la agricultura, nosotros pusimos dos cosas, pensemos en el territorio y tratemos de identificar territorio con necesidades y propiedades propias de ese territorio y veamos los propósitos de cada uno de los actores, tratemos de integrar esos propósitos en visiones que generen una atención creativa que esa atención creativa necesariamente tiene que ser una construcción colaborativa, porque no hay forma de que, si cada uno hace más de lo mismo, el resultado que hemos obtenido es el que tenemos. Entonces, necesitamos una construcción que permita tener por lo menos un menú de opciones de productores. Porque que mañana todos los productores en conservación del suelo, otros dicen mañana tienen que hacer todos, eh, no sé, pastoreo racional, mañana tienen que hacer todo. Cada institución pública está con un mensaje casi yo diría avasallando el sistema con un mensaje que no se unifica para llegar al que gestiona la tierra. Y por su parte compite con los que en el mercado desarrollan su actividad para lucrar con un negocio que vende los insumos. 
Entonces, el, que si la conservación del suelo pasa a ser símbolo de la siembra directa, entonces se puede vender más que la sembradora y los herbicidas y los insecticidas y las semillas genéticamente mejoradas. Entonces, hay que, me suena a mí que esta tensión creativa hay que postarle y que hay que dedicar bastante más trabajo a diseñarla y a esfuerzo de ingeniería, de, de pensamiento biológico, de pensamientos ecológico. El estudio de caso lo mostramos simplemente con, acotamos al modelo predial a un productor empresario porque razones de tiempo y además fue el que era más representativo para el propósito que teníamos nosotros. Por supuesto, la exposición tiene varias limitaciones. Nosotros hemos sistematizado información inmediatamente disponible, hemos agregado valores a información pero la información primaria que tenemos sobre este ecosistema natural que es endémico del sur de Córdoba, del país, las respuestas que hay a, a diferentes tratamientos son es muy, muy baja, entonces sería bueno que la, la lógica de las decisiones, trabajamos por productores y empresarios pensando que están, no pusimos maximizadores de beneficios netos ni de rentabilidad, pero que tienen un interés económico genuino, Posiblemente hay que identificar para los productores familiares y para los otros productores cuáles son los intereses y los propósitos que realmente mueven su interés en el campo. En muchos casos en esto tenemos régimen de tenencia y la tierra, que los que producen no son los mismos que los que dueños de la tierra. Entonces, bueno, hay limitaciones que son importantes que tengan en cuenta, pero de todas maneras la lógica de no solamente es bueno saber qué agricultura no queremos, es necesario y urgente pensar qué agricultura queremos y cómo la diseñamos. Y simplemente ese es el mensaje que trato de dar. Esta es la biografía, la puse nomás para, si va a la presentación a algún lado, cualquiera pueda consultar las fuentes. Muchas gracias, comentarios, sugerencias, bienvenido. Creo que me he repasado en el tiempo, por supuesto. Pero... Los que sobrevivieron. Bueno, Jorge, ha sido muy, muy linda la charla, muy clara. Muy larga. Se nota que, bueno, que has trabajado mucho en el tema con el equipo de trabajo. ¿sí? Eh, bueno, eh, eh, pasaríamos ahora a una ronda de preguntas. Eh, hay dos modos de hacerlas, digamos, la pueden hacer por el, el icono que está ahí, que tiene el triangulito, el cuadradito y un círculo, o bien directamente por el chat o directamente eh, por esta vía, sin ningún problema. Así que el profesor está ahí, así que adelante con, la, con las preguntas. Si te parece, César, voy leyendo alguna. Bueno. Eh, profesor, dice eh, Omar Hernán Cejas, muy importante el contenido. Gracias. La consulta es, ante el importante desafío de construir una visión colectiva, masiva, ¿cuáles son las estrategias que se plantean para conseguir la visión y el compromiso con la misma? Bueno, esto es, eh, digamos... Uno sabe que las visiones colectivas son instancias de las instituciones democráticas. Lo que hacemos nosotros, en nuestro caso, que estamos en la parte de investigación, es tratar, nosotros hemos trabajado, puedo contar la experiencia nuestra, ¿no? que no es la, la única y no es la mejor, la más valiosa. Tratar de trabajar cerca de los que toman decisiones y ayudar en decisiones estructurales que sean relevantes para su interés político e institucional. En este caso, nosotros hemos hecho este trabajo en el marco de la Secretaría de Ambiente, y con el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, con resultados por el medio. Hemos tenido una experiencia en otros en casos municipales, por ejemplo, el municipio de Santa Eufemia, que ha tenido más acogida las propuestas, pero uno eh, el primer paso de esto eh, para los gobiernos democráticos también están como los productores, avasallados por muchísima información de las cosas que no deberíamos hacer o las que deberíamos hacer y los que venden normalmente venden las cosas que son tecnológicamente más duras y que posiblemente están dejadas de, de, de la realidad. Lo importante es empezar a entrar el tema. No sé si pertenece a una institución como INTA, como la universidad, como una institución del Estado, 
siempre esto hay que involucrar en primera instancia a eh, los decisores que tienen que ver con la conducción política del asunto. Esa es la experiencia sí. nuestra. Posiblemente hay... Nos, eh, nosotros hemos tratado de hace, diría, 10 o 12 años de aproximarnos a la toma de decisiones en, con la información. Y por eso te, hemos tomado este, este término de AVIV, que significa agregar valor a la información disponible, porque los tiempos de la decisión tampoco dan para estar, por decir, un año elaborando la visión. Tiene que ser algo, hay que dedicarle tiempo al estudio, pero además tiene que ser algo que las instituciones públicas como el INTA, como las universidades, tienen que ir más o menos elaborando y manejando y teniendo en sus agendas, porque a lo mejor se da la necesidad, porque a lo mejor se logra el acuerdo, por, pero esa ha sido la forma que nosotros hemos tratado de ayudar. Y después, por supuesto, nosotros hemos tenido una virtud que tenemos el profesor Cantero, que es una persona que ha tenido muy ha sido muy saga en la parte política y tener la capacidad de ayudar a, a incidir en las decisiones. Entonces hemos tenido injerencia inclusive en leyes provinciales o nacionales, pero por atributos, no por, no por muchos de nuestros estudios, sino por, eh, por la capacidad de instalar un tema, por la capacidad de seguirlo por el tratamiento serio, por ser confiable en la universidad. Las universidades del INTA son instituciones confiables. Cuando dicen algo y estamos menos sólidos, es también más tomado. No tengo más para responder. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo eh, quería preguntar eh, una cosa. Eh, todo esto que eh, estás investigando y el equipo tuyo, ¿cómo pensás que esto se podría eh, incorporar al grado? De hecho, en el posgrado se da bastante, pero ¿cómo se podría incorporar en el posgrado? En el grado, digo siendo que tenemos una sola materia, que es planeamiento y que, bueno, que abarca muchas más cosas que esto. ¿Cómo lo pensás? O, o si lo has pensado, ¿no? No sé. Ah, una, nos, creo yo que hay que, nosotros estamos tratando conjunto con Hernán, que lo veo acá, y es aquí, Gras y Carmen Cholaki, tratando de incluir en los nodos el pensamiento sistémico y modelización. Y esas son las herramientas básicas para después rediseñar el sistema, modelizarlo para poder entenderlo, entender la dinámica, la complejidad y después... Creo yo que eh, esa es una forma que nos estamos dando para empezar a este, trabajar este tema. Y lo otro me suena que en casi todos los cursos hay que también trabajar un poquito más tenemos el pensamiento crítico, pero el pensamiento de diseño, el pensamiento colaborativo, creativo, que va con esto de modelización, porque cuando uno modeliza tiene que sí o sí crear algo y trabajarlo en varias asignaturas. Creo que crear materias por ahí, bueno, por supuesto que hay materias que son necesarias posiblemente de generar la cosa académica, pero esto es un enfoque que hay que, eh, por decirlo, en, en varias materias pueden incluir cómo se maneja un recurso bien, cómo se maneja regular, cómo se maneja mal, y dar las herramientas de modelización para ayudar a los estudiantes a ir incorporándolo. Eh, creo yo que con el tema de los nodos, si los nodos pueden irradiar y en cierta forma dar nuestro, darnos mandato a las a la materias individuales, o sea, si el nodo 3 me puede decir a mí, qué necesita de planificación para que los estudiantes puedan incorporarlo e integrarlo, y a su vez puede decir los demás, puede ir articulando, me suena que esa articulación vertical es la que hay que oxigenar. La articulación desde, el, desde la introducción a la agronomía, el, el, 
el nodo 2, el 3, el 4 y el trabajo final de grado. Que el trabajo final de grado también es, eh, hay que tratar de que se oriente a trabajos finales que sean de tipo profesional. Estos son problemas más de tipo profesional que académico, ¿no es cierto? No son tanto de investigación. Eh, lo que sí yo noto es que al estar planeamiento el último es muy difícil que, haya, que lleguen estudiantes entusiasmados con un tema de esta tarea, con este tipo de tareas, porque ya no... O sea, los agarramos justo en la etapa que quieren recibirse, pero posiblemente tampoco estamos trabajando bien nosotros. ¿no? Pero me suena a mí que los nodos de esta integración vertical de la carrera, que donde interactúan varios docentes, es un buen lugar para trabajar estos temas. Porque los nodos puede, eh, no es cargarle más trabajo a los nodos, eh, sino es lugar para ponerse de acuerdo. ¿no? No, inclusive, saben que yo digo el pensamiento sistémico, en el nodo 3 debe ser el lugar donde lo integran, pero ya cada materia tendría que haber dado algo. O sea, los que están en matemática tendrían que haber dado las funciones que se usan más corriente en el sistema, en pensamiento sistémico. Los que están en, en ecología tendrían que haber dado que lo que es la cadena trófica, las relaciones, cómo se controla y se una población, qué pasa si la población de carnívoros se agranda mucho, se achica la de herbívoros, qué pasa si los herbívoros matamos los carnívoros, qué pasa el primer modelo de caza pesado, predator, que muestra las interacciones y que es fascinante, pues decir, pucha, querían salvar a los ciervos y terminaron desertificando el lugar. ¿Por qué? Porque mataron a los pumas. Y los mataron, o sea, en, en serio los mataron. Y hubo una sobrepoblación de ciervos y se desertificó un lugar de Estados Unidos, que es el primer modelo del año 60. Bueno, eso es ecología. No hace falta que lo incluyamos, digamos, creo yo que hay que permearlo en la carrera. Me, ese es mi, hay áreas que, por supuesto, el pensamiento sistémico, posiblemente en el posgrado, tenemos ahora, hemos creado una, una orientación en el posgrado de interdisciplinario y que en esa mención tendríamos que trabajar temas como esto, de decir, bueno, los incendios o el tema de conservación de cuenco, erosión de cuenco, bueno, cómo trabajarlo, hacer los Ateneos, ver estas formas que a lo mejor no son cursos, sino los Ateneos también parece una cosa brillante que nosotros no hemos explotado mucho pero de decir bueno agarremos este caso ahora el tema vino los incendios bueno metamos todo un tiempito unas horitas de trabajo para pensar por qué se dan los incendios cómo se puede modelizar cómo se o sea hacer el Ateneo pero tenemos que tener gente con las herramientas para hacerlo yo veo que ahora tenemos mucho relato sobre el pensamiento sistémico sobre el enfoque sistémico pero no hay capacidad de modelizar y esto estamos trabajando estamos trabajándolo con, con la gente del nodo 3 con, y tratando de y también en planeamiento porque el planeamiento después tiene que integrar si no tenemos capacidad nosotros de integrar eso a planeamiento llegan mucho más cosas de las capacidades nuestras que tenemos yo supongamos lo que dije ahí yo sé que, que me he limitado y desconozco muchas cosas que vienen de suelo y que vienen de producción de forraje manejo de pastura inclusive producción animal lo que se enseña en nutrición animal, por ahí, se oscurece en producción. ¿Qué pasó? Si sabían, sabíamos hacer dietas para los animales y presupuestos con los nutrientes, con la energía metabólica, con la proteína. Y después hablamos de raciones, nada más. Pero claro, cambia la escala, no es lo mismo la dieta en condiciones controladas que tener un pastizal natural, es el, Materias bueno. y nodo, entonces. Perfecto. A vos Toma nota. Toma nota. Bueno, Alejandro Zanotti pregunta, dice, buenas tardes profesor, a fines de reproducir el trabajo, eh, ¿cómo cree la extensión de este tipo de análisis vaya a trabajo a diferentes regiones? ¿Se está desarrollando la metodología de trabajo para otros escenarios? Eh, Alejandro, nosotros la metodología de abordar, de decir vamos a planificar en este caso el corredor de Jerez de Caldén, pero puede ser vamos a planificar un área periurbana eh, sí, la estamos digamos validando la metodología para crear la visión para ayudar a los, a los decisores a, a trabajarlo de hecho tenemos un convenio con la municipalidad de 
Hicimos un convenio en el año 2016 con Santa Eufemia, ahora tenemos un convenio con la Municipalidad de Bengolea y un convenio con la Municipalidad de Delia María y está trabajando, Emiliano Cae, para desarrollar y apoyar decisiones estructurales y crear la visión territorial en el periurbano. No, no estamos haciendo otro de naturaleza similar en otro ambiente natural como podría ser, qué sé yo. Y estamos participando medio de costado en algo con la Picasa, pero no estamos, no lo tenemos todavía en la agenda completa. Pero la metodología sí se está trabajando en, 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 en tres situaciones contrastantes. Una es el periurbano, esto que sería la, la agricultura, lo rural profundo, y lo otro es eh, con el estudio de casos de productores. Ahí ha estado más Horacio y trabajando con un Pruña para ver cómo decide un productor su predio y su visión futura y cómo compromete sus acciones, qué cosas son las que ayudan a decidir y percibir, porque en muchos casos, no, yo que tengo sesgo económico, me pienso que todos son números económicos y en general no es así, o sea, hay muchas, en, en general más, las decisiones tienen todavía mucho de pasión y después la gente racionaliza con números económicos, pero todavía, y eso estamos explorándolo en estudio de caso con el tema de productores agropecuarios. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Pueden abrir micrófono y preguntar directamente, si quieren. Eh, sí, sí, será. Hay una pregunta ahí de cejas, fíjate. Ah, bueno, está con, está con otro nombre. Bueno, adelante, pregunte. Eh. Ah. Bien, eh. Me pregunta ahí, Omar, si... ¿Qué, qué, qué, en mi experiencia, ¿qué, ¿qué impacta más? ¿Si los resultados económicos o las herramientas que muestran impactos ambientales positivos en la parte, en las decisiones? Eh, creo que depende de la naturaleza de la decisión. Normalmente son bastante complementarias. Y en general, eh, la parte económica, no la financiera, ¿no? la económica va muy de la mano de mejorar la cosa ambiental. La financiera no, porque... Ese estamos hablando de otros de otra de otras cosas. Nosotros usamos, nosotros tenemos más experticia en la parte económica y cómo incluir la dimensión económica, cómo valorar la erosión de suelo, cómo valorar la pérdida de servicio ecosistémico. Pero sirve eso para instalar el tema, por ahí para que alguien le llame la atención. Pero después el conocer el fenómeno y el dimensionar cuál es el problema ambiental, cuál es el problema tiene muy mucho impacto. Inclusive yo lo he visto en grupos de productos. Nosotros tenemos un convenio con CREA y si uno va, eh, he ido varias veces a las reuniones porque tienen que presentar los tesistas estados de avance. Y si uno va a ver a, a las reuniones, lo que se le dedica a la parte económica, uno sale, yo que soy con, que estoy en el área de economía, sale medio desilusionado, se dedica mucho tiempo a discutir el tema de la materia orgánica, las funciones, el tema mucho tiempo a cosas que no necesariamente son económicas, creo que son complementarias no, no les sé decir sinceramente, no, tuvimos una encuesta en el año 2012-2013 que le preguntábamos a los productores qué cosa usaba para decidir la respuesta que más frecuencia tuvo, no había una frecuencia sola, pero la, en lo, entre los productores, la que más se usaba era el análisis químico de suelo le preguntábamos, usted cuando tiene que decidir la asignación de la tierra en el largo plazo, en el corto plazo, pongámosle, usted va a hacer soja, va a hacer maíz o va a hacer alfa, alfa, ¿cuál es la información que utiliza para decidir eso? Algunos decían precios, muy poco decían un resultado económico, creo que ninguno. Creo, no sé si les respondí. Y pregunta... Uh, sí, buenas tardes. Hay... Sí, hay una pregunta ahí que dice, eh, buenas tardes, gracias por generar este espacio. Pregunta, ¿el área de extensión universitaria que, eh, qué función podría cumplir en la ayuda de generar una visión integral en la sociedad a dónde dirigir este enfoque sustentable del que se está hablando? Ignacio Gaspar, parece ser que pregunta. Eh, 
Sí. Bueno. Es una pregunta bastante ambiciosa, ¿no? Sí, sí. Yo vengo de un área que ha tenido dos secretarios de extensión, así que un tema que hemos discutido varias veces con Víctor Becerra y con Horacio Gil, y posiblemente, y también lo hemos discutido con Alberto Cantero, creo yo que la función de extensión posiblemente es la que debiera direccionar mucho de estas tareas y de ayudar a instalarla en la, en la agenda. Eh, lamentablemente, voy a decir que eh, no tiene la fuerza que debería tener y por ahí la extensión compite con mucha desventaja con respecto al área de investigación. Pero la idea nuestra siempre ha sido tener los campos experimentales para mostrar cómo hacer estas cosas, tener campo experimental en lo posible representativo en cada ambiente. Eh, en la gestión del profe se compró el campo de la guinda para mostrar la experiencia en, eh, en un ambiente distinto. Tenemos el campo de la aguada que, para que funcione como mostrado. Y eh, por supuesto que la función de extensión tendría que integrar muchas de estas cosas. Lo que pasa es que también la función de extensión, en el caso nuestro, uno tampoco le puede pedir, eh, un, digamos, en muchos casos tenemos puesto una persona con un cargo simple, no es una función que esté en el discurso de la universidad, son tres funciones, cuatro funciones. En la práctica está muy muy limitada, o sea, nosotros casi todos nos hemos formado con el discurso de que la universidad debe ser centro de investigación y desarrollo tecnológico, de enseñanza y formación de, de personas y de extensión y servicio de vinculación con la comunidad. La parte de esta extensión y servicio, eh, en la parte agraria, por lo menos en una época teníamos, me suena a mí, yo no, 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 no lo viven eso, pero teníamos siete, ocho extensionistas que estaban en terreno, articulando estas cosas, inclusive el vínculo con la parte de enseñanza, ¿no? de educación secundaria. Tenemos todos los colegios técnicos que están muy ávidos de tener una, una movida en ese sentido, inclusive en el periodo 2014-2015. Hicimos un esfuerzo lindo desde la facultad con el tema de los colegios secundarios para formar recursos humanos y para alinear un poco el trabajo. Eh, creo yo que los colegios secundarios tienen un rol muy importante porque muchas de las tareas que se necesita del saber hacer en el campo son de oficio. Y nosotros, si no logramos persuadir gente que adquiere el saber hacer y lo otro, lo reconocemos como un trabajo que sea igual que un industrial o de servicio, es muy difícil de generar trabajo en el campo. Y el tema es que el campo da para generarlo. O sea, no es que estamos hablando de un lugar que no dé para generar trabajo en el campo. Por ahí no tenemos, no tendríamos que trabajar un poco más para incidir. Sí, 